같은 길을 좀 보여주십시오. 제가 지금 갈 길이 없습니다. 저를 확 와락 안아주시는 그 체험을 했어요. 이거는 나중에 지금 편집되어 예, 안녕하세요. 김성현 라파엘입니다. 어, 저는 음, 지금 김포에서 그 이주민 사목을 하고 있습니다. 그 이주민들이 좀 어려움에 처한 분들 이렇게 함께 동반하고 또 그분들이 이제 사, 한국 사회에 적응하면서 필요한 것들 동반하고 있습니다. 일단 사실 그 회심 이야기 초대를 받고 <웃음> 아직 어, 제가 계속해서 지금 회심을 해야 되는 사람이고 그리고 그, 그, 여, 뭐, 해심을 계속해서 제가, 아, 어, 해야 되는 숙제들이 많이 있는 거라고 생각을 하기 때문에, 어, 이거 할수 있을까라는 생각을 좀 했었는데, 그럼에도 불구하고 또 오히려 그것을 계속, 아, 어, 우리 또 이렇게 회심 이야기 하는 측면에서, 어, 이렇게 안 하는 것도 또 겸손하지 못한 태도인 것 같다라는 듯 돌아봄도 하면서 아주 용기를 좀 내봤습니다. 그리고, 아, 어, 처음, 제가 그 성소 여정의 시작 즉 하기 그때 당시가 저 개인적으로는 제 삶의 여정에서 가장 어떻게 보면 힘든 시기였어요. 어, 정말 힘든 시기에 아, 주님께서 아, 너무 그 간절히 그 당시 이제 어디를 형이랑 저희 친형이 가수다 보니까 같이 이제 뭐 방송이나 아니면 혹은 이제 지방 공연이나 이런 데를 가면 이제 그, 그 시간에 형이 이제 준비하는 기간 시간 동안 저는 이렇게 성체조배를 계속 갔었어요, 주변에. 이렇게 가면 정말 그 당시에 아까 말했던 그런 시기에 그 여러 가지 복합적인 그 상황 안에서 정말 간절하게 마치 그 예리고의 소경이 계속 볼수 있기를 청하는 것처럼 혹은 뭐 자케오가 계속해서 주님을 좀 바라보고 했던, 바라보려고 했던 것처럼 어 지금 보면 그 당시에 정말 간절하고 절박하게 주님 길을 좀 보여주십시오. 제가 지금 갈 길이 없습니다. 이렇게 다 놓아줘야 되는 상황입니다. 라고 한창 간절히 청할 때였어요. 그럴 때 이제 그 예수의 신부님을 만나고 우리 또 수녀님 초대를 받고 이렇게 성소시를 나오게 되면서 첫그 기도 모임에 관상 기도라는 걸 사실 저는 그때 처음 알았어요. 그래서 참그 40분 기도를 하는데 그 기도가 저에게는 굉장한 유료가 되었고 그첫 장면을 지금도 기억해요. 그러고 나서 아 주님께서 이렇게 지금 갈 길을 잃고 헤매는 그 양을 조금 위로해 주시고자 저에게 이런 길을 주시는구나 라고 생각했지 성소여정이라고 시작을 하지 않았어요. 그래서 아 주님께서 주신 어이 시간을 그냥 단순하게 좀 아, 받아들이고 아, 감사한 마음으로 다시 힘을 내서 살아갈 수 있도록 해봐야 되겠다 라고 하고 이제 조금씩 한 6개월은 그 마음으로 다녔던 것 같아요 근데 그때까지만 해도 저에게는 아, 성소 여정이 지금 저에게 다가온 거라고 생각지는 못했다가 그 다음 해가 되면서 더더 더 어려워진 상황이 된 거예요 정말로 어려워지기 완전히 지금 다 내려놔야 되는 상황이 됐어요 현실적으로는 그럴 때 어, 한번 주, 주, 그 그, 청소, 우리 피정이 있잖아요. 그 기간 동안에. 그래서 그 피정에서 한 번은 가서 피정 기도를 하는데 아마 그 체험 기도가 지금 제그 여정의 출발점이었던 것 같아요. 성소 여정의. 그 체험은 그때 당시에 이제 그 부자 청년이 예수님께 영원한 그 생명을 얻으려면 어떻게 해야 합니까? 라고 질문하는 그 기도였는데 제가 이제 그, 그 부자 청년이 이제 울면서 슬퍼서 돌아간 것처럼 저는 그 장면 안에 머물면서 저의 모습을 좀 이렇게 뭐 기도 안에서 봤던 것 같아요. 딱 보는데 제가 온통 온몸이 다 시꺼먼 거예요. 다 시꺼맣고 제 안에서 울퉁불퉁 튀어나온 가시들이 어 정말로 이렇게 좀 보기 싫을 정도의 좀안 좋은 모습으로 튀어나와 있는데 그것을 보는 순간 그때도 생각을 했어요. 아, 내 안에 지금 주님이 어, 께서 바라는 그런 모습이 아니라 내가 많이 벗어나 있었구나. 그러면서 내 그런 죄나 그리고 그 당시에 뭐 계속 그 8년 정도를 그쪽 분야에 일하면서 죄를 지은 것들이 많이 
저도 알고 있는 것들이 많았어요. 그래서 그런 것들이 이렇게 상징적으로 보여지는구나 라고 하고 이렇게 허탈하게 저를 바라보는데 아, 앞에서 누군가 걸어오는 모습이 느껴지는 거예요. 그래서 이렇게 앞을 봤는데 정말 이렇게 뭐 우리가 이제 그리 이콘이나 뭐 이런 거를 볼 때처럼 그런 뭐 지금은 뭐 말할 수 예수님이라고 뭐그 뭐 당시에는 이제 그 기도 안에서 그렇게 느낀 거죠 제가 어 이렇게 다가오시는데 점점 점점 가, 다가오는데 어제 앞에까지 와서는 제가 어더 다가오면 제 가시에 찔리겠더라고요 그래서 어 다가오면 안 돼요라고 하는 순간. 저를 확 와락 안아주시는 그 체험을 했어요. 그러면서 이게 푹푹푹 들어가는 거예요. 이 가시들이 그 몸속으로 들어가는 게 보이는데 너무 그러니까 저는 정말 아무것도 가진 달란트도 없는 사람이고 정말 제 뿐이 지금 느끼는 게 없는데 그럼에도 불구하고 와락 안아주시면서 사랑한다는 그 느낌이 아 그냥 너 있는 그대로 나너 사랑해라는 느낌으로 다가왔어요. 그래서 아, 그것을 보고 엄청 이제 그 기도 안에서 이제 울기도 하였지만 그 기도 체험은 처음으로 제가 기도 안에서 하느님의 사랑 체험 그리고 자비 체험이라고 제가 이렇게 지금 지나서는 표현할 수 있을 것 같아요. 그, 그게 너무 선명해서 이제 계속해서 제 여정 중에 힘들 때 이렇게 떠올리게 되면 항상 자시 초심으로 그 마음을 기억하게 해주는 기도였던 것 같습니다. 그 기도가 이제 그래서 기억에 남고 이제 계속 저에게 회심의 순간에 저를 붙잡아 준 기도였다라고 할수 있겠어요. 그 다음에 하나는 좀 기억에 뭐 성소 여정 중에 남는 기도 중에 하나는 부제품 직전이었어요. 부제품 직전에 필리핀에서 이제 그 당시 앤소니 드멜로 이제 그 피정을 갖고 그 인도네시아 신부님이 제이캡 신부님이 그걸로 그 포메이터였는데. 그분이 그걸로 안내를 팔일 피정을 이렇게 해주셨는데 그 안에서 한 번은 이제 그 세종례하는 장면이었어요. 그 세종례하는 장면에 아그 정말로 내가 화해하고 싶은 사람 나여도 좋고 가족 중에 누구에도 좋고 친구에도 좋고 원수인 사람에도 좋고 초대해보라고 하더라고요. 그 사람과 세종례 그 장면을 한번 머물러 보라고 초대를 받았어요. 저는 이제 그 기도 들어가면서 딱 떠오르는 게 계속 저희 집에는 아버지와 저희 가족과의 관계가 굉장히 좀 특별한 관계였어요. 아버님이 병도 있고 좀 특별한 병이 있었고 그래서 이제 그것이 제가 수도 여정을 하면서 항상 숙제 중에 하나였어요. 아버지에 대한 화해, 우리가 이제 신앙적으로 화해라고 표현하는 것을 내가 못한 것 같은 거예요. 그래서 그래서 이제 아버지를 초대해야 되겠다라고 이제. 이렇게 하고 있을 그 장면이었는데 제가 이렇게 또그 장면에 세, 그, 안, 안, 이렇게 세주, 그 세종리에 하는 장면을 이렇게 생각하는데 제 처음에 원동력이었던 가시 체험에 되었던 제 모습이 가시가 그대로 있네 그게 다시 나타난 거예요 그래서 아 이게, 이게 뭐, 왜 그러지 아 가시가 왜또 있지 그러니까 그걸 얼, 완전히 아 지금까지 해왔지만 나에게는 아직 그것들이 아 완전하게 정화되지 않았구라는 느낌을 받고 이렇게 있는데 뭐 아버님이 아니라 다시 또그 장면에 예수님처럼 느꼈던 것 같아요. 그 당시에는 어 이렇게 그냥 서 있는 거예요. 앞에 이렇게 와서 서 있는데 이 바람이 산들 산들 이렇게 그냥 뭐 침묵 가운데 시간이 흘러가는 가운데 이 가시가 이렇게 바람에 이렇게 가루가 돼서 떨어지는 거예요. 이게 저도 지금도 이제 계속 조금씩 조금씩 이제 성찰을 하면서 계속 돌아보는 장면 중에 하나인데 이 가시는 내가 없앤다고 없애려고 되는 것이 아니구나 아내 힘으로 되는 것이 아니구나 내가 계속해서 회심을 해야 되는 것이고 그리고 그것은 내 힘으로 되는 것이 아니고 주님의 은총 안에서 주님만이 할수 있는 거라는구나 그 느낌을 좀 받았어요 그 당시에는 그래서 아 그러니까 아버지와 화해 그거를 제 욕심이었다는 생각을 한 거예요. 제가 지금 아직 준비가 안돼 있고 있는 그대로 예수님께서 저를 저희를 사랑해 준 것처럼 지금 이 상황, 내가 아직 그게 안돼 있는 나를 받아들이는 상황 그것을 좀 다시 한번 돌이켜 보면서 조금 더 겸손하게 주님 은총에 좀 청하는 그런 기도 체험이 되었던 것 같아요.
여러분이 체험한 그때 그 순간은 어떠했습니까?